పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి మండలం చింతలపూడి పంచాయతీ ఆఫీసు దగ్గరలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు అండగా ఏర్పాటు చేసిన రిలే నిరాహార దీక్షల్లో పాల్గొన్న చింతలపూడి వైఎస్ఆర్ సిపి కన్వీనర్ ఉన్మట్ల ఇలీజ మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ సిపి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవడానికి అండగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసిన దీక్షలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు అలాగే ఈ నెల ఇరవై మూడో తేదీన దీక్షలో కూడా అందరూ పాల్గొనాలని మరియు ఈ నెల ముప్పై తేదీన జరిగే ధర్నాలో కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రభుత్వం మెడలు ఉంచైనా సరే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బొల్లెపల్లి నాగరాజు ప్రతి రెడ్డి అసరెట్టి రామారావు చింత కోటేశ్వరరావు పసిపిల్లెడ్డి శ్రీనివాసరావు ఆల గంగరాజు పి లక్ష్మీ ప్రసాద్ పికే సారథి జగ్గవారపు జానకి తదితరులు పాల్గొన్నారు జరిగినటువంటి ఈ నాయకులకు బాధితులకి వారిని ఆదుకోవడానికి వారికి ముందుగా ఉండడానికి జరిగినటువంటి ఈ దీక్షలో పాల్గొన్నటువంటి సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా రేపు జరుగుతుంది విలు నిరాహార దీక్షలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ రేపు జరుగుతున్న నిరాహార దీక్షను కూడా విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను అదే కాకుండా ఈ నెల ముప్పై తారీఖున ఏలూరులో జరగబోయేటటువంటి ఈ ధర్నాలో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో మరి ఏలూరులో జరిగిపోయే జరిగిపోయేటటువంటి ధర్నాలో అందరూ కూడా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆగ్రీగోల్ రైతుల యొక్క బాధల్ని తీర్చడానికి కంకణం పెట్టుకుంది మరి ఆగ్రీగోల్ బాధితులకి ప్రతి పైసా వారికి చెల్లించే వరకు మేము ఎవరూ కూడా నిద్రపోము అదేవిధంగా అగ్రీగోల్ బాధితులకి రావాల్సినటువంటి పూర్తి కాంపెన్సేషన్ ని ప్రభుత్వం మెడలు ఉంచైనా సరే మేము ఆగ్రీగోల్ బాధితులకు ఇప్పుతామని మేము అంటూ ఉన్నాము అదేవిధంగా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిపోయే ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వస్తుంది కాబట్టి మేము అధికారం యొక్క రాగానే ఆగ్రీగోల్డ్ బాధితులకు వారికి చేయూతగా చేయూతగా నిలిచి వారికి రావాల్సిన ప్రతి పైసా ప్రభుత్వం నుండి మేమే ఇస్తామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సోదరులారా ఆగ్రీగోల్డ్ బాధితులు ఎవరు కూడా బాధపడుతూ ఎవరు కూడా ఎలాంటి పనులు చేయొద్దు ఎందుకనంటే ఇంతకాలం మీరు ఎదురు చూశారు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఎదురు చూశారు ఇంకొక నాలుగు నెలలు ఓపు పెట్టండి ఈ నాలుగు నెలల తర్వాత మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అవుతుంది మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగానే మీ అందరికీ కూడా మీ మీకు రావాల్సిన డబ్బు మొత్తం కూడా మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగానే మీ అందరికీ కూడా చెల్లిస్తామని మీ అందరికీ ప్రభుత్వం అండగా దండగా ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి రేపు జరగబోయే ఈ రిలే నిరాహార దీక్ష కూడా మీ అందరూ కూడా విజయవంతం చేయాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను